Est-ce que tu sais que les trois quarts des personnes disent avoir peur de prendre la parole en public Pour beaucoup de gens, la peur de prendre la parole en public est même plus forte que la peur du vide, par exemple. C'est plus fort que la peur du serpent. C'est même encore plus fort que la peur de la mort. Donc, c'est un sujet qui est extrêmement important. Et pourtant, on sera toujours tous emmenés à prendre la parole à un moment ou à un autre de notre vie. Que ce soit à l'école, on prend la parole. Que ce soit lors d'un entretien, on prend la parole. Ou bien devant des collègues. Ou même pour vendre un produit, on est obligé de prendre la parole. Mais écoute, reste jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais te donner quelques astuces rapides pour t'exprimer en public et comme ça avec beaucoup moins de stress. Hello, je suis Bertrand Noage. J'aide les entrepreneurs à gagner beaucoup d'argent grâce aux techniques de vente et au marketing digital. Parce que je suis convaincu que la vente, c'est la compétence la plus puissante au sein d'une entreprise. Tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais si tu ne sais pas le vendre, forcément ton projet sera voué à l'échec. Si tu veux savoir comment vendre, si tu veux savoir comment développer ton business Internet, la première chose à faire, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne. Mais surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications lorsque je mettrai une vidéo en ligne. Et puis la deuxième chose, télécharge ce superbe document juste en bas de la zone de description. Ce document va te permettre de savoir en moins de 10 minutes si ton entreprise ou bien ton projet d'entreprise a des chances de se développer rapidement. Je ne prétends pas être un expert en prise de parole, mais j'en ai beaucoup appris. Notamment lorsqu'il a fallu que je pitch, lorsqu'il a fallu que je présente mon business devant des centaines de personnes lors des différents concours de l'entrepreneuriat que j'ai eu à mener. J'en apprends encore tous les jours lorsque je fais par exemple mes live vidéos ou bien lorsque j'interviewe d'autres personnes dans ma chaîne. Et bien sûr, j'en apprends également lorsque je fais des présentations lors des différents séminaires que je fais devant des centaines de personnes. Mais rassure-toi, je suis toujours aussi, toujours un peu nerveux parce que ce n'est que normal. Voici cinq techniques que j'applique et qui sont bien sûr appliquées par les meilleurs speakers du monde. La première astuce pour réduire le stress et être le plus éloquent possible, c'est de faire ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Écoute, avant de monter sur scène, avant de prendre la parole en public, fais cet exercice de cohérence cardiaque. Il s'agit de faire quoi C'est juste d'inspirer et d'expirer. Tu inspires et tu expires comme ça pendant 5 minutes. Tu peux le répéter plusieurs fois. Et là, tu vas sentir tout de suite un bienfait qui est immédiat. Ça permet bien sûr de baisser la pression sanguine et effectivement, ça t'élimine comme ça du stress. Tu vas voir, c'est une technique qui a été mise au point depuis plusieurs années aux États-Unis et qui permet aujourd'hui de soigner le stress, qui permet de soigner même l'insuffisance cardiaque. Déjà, regarde un petit peu naturellement, lorsque tu as un coup dur, lorsque tu as un choc violent, imagine par exemple, tu échappes à un accident. Qu'est-ce que tu fais la première chose La première chose que tu fais, bah écoute, tu souffles fort, tu respires fort en fait. Ça, c'est déjà la cohérence cardiaque. C'est quelque chose qu'on fait déjà naturellement, mais ça a été ça a été justement mis en pratique, ça a été étudié par des médecins qui ont démontré les bienfaits. Donc il faut que tu inspires, tu expires comme ça pendant 5 minutes et tu verras que ta pression sanguine va baisser. Mais écoute, jette un coup d'œil, peut-être sur Google, tu vas voir ce que c'est que la cohérence cardiaque. Donc fais cet exercice avant de prendre la parole en public. C'est exactement ce que je fais. La deuxième astuce pour réduire le stress lors de la prise de parole en public, c'est d'appliquer ce qu'on appelle la pensée positive. Mais écoute, ce n'est pas de, de la magie, ça non, la pensée positive, c'est quelque chose qui est étudié, c'est quelque chose qui est connu. Parce que plus tu penses aux choses positives, et plus tu vas attirer du positif. Ce que tu dois souvent faire, c'est d'imaginer quasiment une fin heureuse. C'est d'imaginer, par exemple, que les gens vont t'acclamer à la fin de ton discours. C'est d'imaginer, par exemple, si tu vas 
à la rencontre d'un client, c'est d'imaginer qu'il va signer le contrat avec toi. Oui, parce que lorsque tu appliques cette pensée positive, tu vas voir que tout ce qui se manifeste à l'extérieur commence d'abord à l'intérieur de soi. Je répète, tout ce qui se manifeste à l'extérieur commence d'abord à l'intérieur de soi. Parce que si tu commences à penser les choses négativement, bah écoute, la moindre erreur que tu feras, tu vas dire, oui, ben voilà, je savais que ça se passerait comme ça, je savais que ça se passerait mal. Pourquoi est-ce que tu fais ça Il faut comprendre que l'être humain a tendance à privilégier quelque part les informations qui vont conforter ses préjugés. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le biais de, de, de sélection. Parce que l'être humain, généralement, il va privilégier les informations qui vont conforter tous les préjugés qu'il a eus auparavant. Donc, quand tu vas à la rencontre d'un public, quand tu vas à la rencontre d'un client, bah écoute, agis comme si tu avais réussi ton discours. C'est cela, justement, la pensée positive. C'est comme cela que tu vas parler à ton inconscient et il va poser les bonnes actions pour toi, les bonnes actions que tu souhaites. Au fait, pour que je continue à te fournir des astuces, écoute, stop cette vidéo et puis abonne-toi sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant simplement sur le bouton rouge et surtout active la cloche pour recevoir des notifications lorsque je mets des vidéos en ligne toutes les semaines. La troisième astuce pour améliorer ta prise de parole en public, c'est de maîtriser ton sujet. Oui, parce que ça ne sert à rien de faire de la cohérence cardiaque. Ça ne sert à rien de faire de la pensée positive si tu n'as pas maîtrisé ton sujet. Parce que plus tu vas maîtriser ton sujet, plus tu seras authentique. Tu vas paraître vrai vraiment dans ce que tu dis. Parce que quand ton sujet est maîtrisé, tu es quelque part en confiance. Tu débites naturellement ton discours. Donc, par contre, à l'inverse, si tu n'as pas bossé ton sujet, bah écoute, c'est normal que tu doutes un petit peu de toi. C'est normal que tu transpires. C'est normal que tes mains deviennent moites. Et plus tu vas maîtriser ton sujet, plus tu vas créer la connexion avec ton public. Je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience. C'est vraiment génial. Je l'ai fait plusieurs fois. Tu vas voir que quand ton sujet est maîtrisé, ton public connecte directement avec toi. Et ça, tu peux le sentir, par exemple, dans les regards des gens dans le public qui sont là, qui sont scotchés à tes lèvres, qui sont scotchés justement à ce que tu leur dis. Donc, pour améliorer ta prise de parole en public, étudie bien ton sujet. La quatrième astuce pour améliorer ta prise de parole en public, c'est de parler en langage individuel. Ça veut dire quoi parler en langage individuel C'est parler comme si tu t'adressais à une personne et pas à mille personnes. Oui, parce que dans la salle, tu as plusieurs personnes qui te regardent, mais chaque personne est individuelle dans la salle. En fait, il faut que tu parles à une personne, mais mille fois. En fait, hein. Parce que si tu n'as pas peur, par exemple, de parler à chacun d'eux, individuellement dans la salle mais pourquoi aurais-tu peur de parler à un groupe de personnes pourquoi parce que tu sais très bien que tu peux parler à chacun chacune de ces personnes individuellement mais pourquoi est-ce que quand il s'agit de 1000 personnes cette fois là tu as peur donc c'est l'idée de foule finalement qui fait peur c'est l'idée de la foule qui effraie certaines personnes donc habitue toi à parler en langage individuel habitue toi à à parler en one to one parce que toute personne dans la salle est unique et si tu fais ça tu vas voir que ça va énormément t'aider pour ta prise de parole en public la cinquième astuce pour être à l'aise lors de ta prise de parole en public c'est de ralentir le débit parce que si tu parles beaucoup trop vite tu vas quelque part t'emmêler les pédales et tu vas stresser oui c'est normal parce qu'il est démontré que le bon rythme pour se faire comprendre, c'est à peu près 140 à 160 mots par minute. C'est cette vitesse qui correspond le mieux à notre cerveau. C'est cette vitesse qui correspond le mieux au cerveau de notre interlocuteur. Parce qu'un discours avec un débit moyen, avec des variations de rythme, ça donne du poids, ça donne de l'impact justement à l'orateur. Regarde par exemple les chefs d'État. 
Regarde par exemple les dignitaires, les notables. Généralement, ils parlent avec un rythme qui est lent, un rythme rassuré en fait. Quelqu'un comme Chirac était à 100 mots par minute. Mais attention, il ne faut pas aller en dessous de ce rythme au risque d'endormir le public. Donc écoute, adopte la bonne vitesse. Élimine les phrases et les mots compliqués. Reste simple. Parce que le but est de faire passer ton message. Ne fais pas comme ces gens qui aiment épater le public avec des mots compliqués, des mots grandiloquents, des grands mots en fait. Et à la fin, finalement, on ne comprend rien à ce qu'ils disent. Parce que la prise de parole en public, c'est une forme de vente. Et plus tu appliqueras les astuces que je t'ai fournies, plus tu sauras te vendre toi, plus tu sauras vendre tes produits et vendre tes idées. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as peur de parler en public et comment est-ce que ça se manifeste, cette peur de parler en public Est-ce que tu transpires Est-ce que tu as les mains moites Écoute, partage ton expérience avec nous parce que ça pourra aider beaucoup d'autres personnes. Écoute, je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.